오늘은 연장을 배워볼 건데요. 일단 제품 요 품질은 그라시아 거예요. 저는 품질을 그라시아 거를 추천을 드리긴 하는데 많이 사용하시는 거는 골드 품질 뭔지 아시죠? 아크릴 할때 줄눈 이렇게 있고 골드랑 블랙이랑 섞인 그걸 사용을 많이 하시더라고요. 근데 저는 그거보다는 요거를 추천을 드려요. 근데 그거는 제가 예전에 사용했었을 때 이렇게 연장하고서 뜯어낼 때 골드랑 이제 블랙이 묻어나와서 젤에 붙는 는 경우도 있었고 좀 찢어지거나 막 틀어지는 느낌이 있었어가지고 요거 사용해보니까 저는 요게 제일 좋았어가지고 요거를 좀 추천드릴게요. 그리고 요거는 연장. 연장하는 거 이것도 그라시아 거고 붓은 타티. 타티 거 사용할게요. 연장을 할 건데 폼질을 제가 생각했었을 때 초보분들이 사실 이 폼질 끼우는 게 어려울 수밖에 없다고 생각하긴 하거든요. 왜냐면 요거는 이제 네일 하시는 초보분들도 어려워하는 부분이긴 해서 일단 폼질을 손에 따라서 다르긴 하거든요. 이게 이렇게 해서 들어갈 때딱 맞게 재단 없이 들어가는 분들이 있고요. 그 다음에 저 같은 경우에는 이제 옆으로 이렇게 틀어서 봤을 때 공간이 조금 이렇게 모자라거든요. 여기 안까지 들어가줘야 되는데 지금 이살 때문에 겉에 튀어나와 있어요. 이럴 때는 재단을 해줘야 돼서 그럴 때 제일 좀 쉬운 방법이 이 옆에 있는 라인을 여기까지 갖다 대서 보면 은 재단해야 되는 공간이 조금 보여요. 이 정도. 여기 옆에도 여기까지 들어가야 되니까 여기까지. 이렇게 재단해야 되는 줄눈 선을 잘 기억을 해주셔야 되고 여기도 이제 한칸 대기 3분의 1 지점 이렇게 재단을 해주셔야 돼요. 기억을 했다가 이렇게 잘라서 아마 이렇게 하시는 분들이 처음부터 되기는 좀 어려워요. 그래서 갖다 대서 보고 안에 들어가는 형태를 조금 봐서 아, 조금 더 재단해주는 게 좋겠다라고 보이면 일단 재단을 해주시고 이 옆에 이렇게 딱 끼워주셔야 돼요. 옆에를 비지 않게 끼워주시고 여기 살에 맞게 쭉 살에 눌러서 쭉 해주시고 만약에 이 부분은 처진 걸좀 올리고 하려면 이거를 뜯어내서 조금 이런 거를 좀 아래로 내려주고 하면 각도를 좀 움직일 수 있거든요. 근데 사실 넣고 묻히는 거는 어려운 게 아닌데 잘라내는 게 되게 어렵긴 하실 거예요. 근데 이거 사용을 해보시면 은 그라시아 게 훨씬 더 탄탄하게 잡아주고 여기가 이제 망가지지 않기 때문에 연장을 할 때는 저는 이 폼지만 한게 없다고 생각을 하긴 하거든요. 일단 초보자분들이 하셨을 때 제일 어려운 게이 재단, 이 줄눈을 기억을 하는 거. 근데 만약에 기억하기가 좀 어렵다 하면 그냥 가지고 있는 펜 가지고 손톱에 어? 이 정도에서 너무 어려우면 뭐 이렇게 해서 이 정도 그려놓고 잘라도 좋아요. 그러니까 본인이 봤을 때 처음에는 익숙하지 않아서 이게 줄눈을 기억을 못할 수도 있기 때문에 그렇다면 은 이렇게 그려내도 되고 브랜드 따라서 또 이게 그려져 있는 또 브랜드가 있어요. 이런 식으로. 이런 식으로 그렇게 그려져 있는 게 사용이 편하시면 그걸 사용해 보시는 것도 추천드리고 일단 이 연장은 폼지 끼우는 게 거의 뭐 70%이기 때문에 연장 이 폼지 끼우는 거는 이 재단을 많이 연습해 보시고 계속 해봐야 돼요 이거는 해보는 방법밖에 없어요 제가 알려드릴 수 있는 건 옆에 여기 부분을 잘 끼워서 넣어주시고 이렇게 그리고 끼다 보면 은 너무 안쪽으로 넣으면 이 살이 눌려가지고 엄청 아파요. 그럴 때는 이렇게 좀 앞으로 빼주면 통증이 없어지거든요. 이렇게 살이 너무 눌리면 또 엄청 아프기 때문에 그거 좀 주의해 주시고 여기다가 이제 베이스를 먼저 여기 이제 품질 있는 부분까지 이렇게 발라주실게요. 여기 연장을 해야 되니까 스탱될 수 있는 이슬을 끝에까지 발라주시고 키어링 할게요. 끝쪽 위주로 여기다 놓고 그리고 연장해야 되는 길이 정도는 이 줄눈을 보면서 이 정도 연장해야겠다 생각하시고 해주시면 돼요. 이거 얹을 때 그리고 완벽하지 않아도 돼요. 어차피 파일링을 하긴 할 거기 때문에 근데 이제 잘 위에 얹어놓으면 파일링 할게 적어지니까 손이 많이 안 가게 되는 거고 너무 울퉁불퉁하게 해놓으면 이제 손이 많이 가지만 그렇다고 해서 망한 건 아니라는 거 
셀프 하시는 분들은 이거 완벽하게 못하잖아요. 한번 밑에 깔아주고 그 다음에 큐어링 할게요. 일단 살짝 붙인 다음에 지금 퍼져 있을 수 있어서 살짝 큐어링 한 후에 저 같은 경우에는 이거를 큐어링 살짝 하고 난 후에 핀셋으로 해가지고 여기를 모아주셔도 되고 저 같은 경우에는 이렇게 그냥 좀 닦아내고 눌러요 이걸 꾹꾹 꾹꾹 눌러내면서 빼줘요 그냥. 그러면 이게 퍼지는 거를 잡아줘요 이렇게 퍼지는 거를 지금 여기가 얇기 때문에 눌러줬을 때 모양이 알싸하게 만들어지거든요 이렇게 해주는 게 중요해서 퍼지지 않게 여기 옆에를 좀잘 잡아준다는 느낌으로 이렇게 해주시고 한번더 올립니다 아까 밑에 위주로 했잖아요 그래서 중앙에 연결되는 부분 위까지 올려서 이번에는 위에 부분은 솔직히 조금 저는 얇게 해주는 편이고 연결되는 부분 보통보통하지 않게 이렇게 봤을 때 어려울 수 있어서 이렇게 옆으로 보면서 처진 부분과 추가해야 되는 부분이 더 경계선이 잘 보이거든요 옆으로 보면은 이거 봐주면서 일단 닦아주시고 표면을 정리를 한번더 해주는데 표면 정리를 해줄 건데 그냥 이렇게 파일로 해주셔도 되고 많이 할게 없으면 그 다음에 드릴로 하셔도 돼요. 드릴 사용이 어려우신 분들은 파일로 이렇게 일자로 쭉쭉쭉 해서 맞춰주시면 될것 같고 집에 드릴이 있으신 분들은 드릴 사용해서 하면 조금 더 빨리 정리가 되거든요. 드릴로 일단 일자로 조금 맞춰주는 거예요. 일단 길이랑 모양을 맞춰줄게요. 센팅하고 이렇게 모양이랑 표면을 다듬어주시면 처음부터 너무 두껍게 할 필요는 없어요. 왜냐하면 우리가 이제 이걸 다 바르고 나서 오버레이를 할 거기 때문에 너무 두껍게 하시면 나중에 이제 마무리했을 때 엄청 두껍게 작업이 되기 때문에 처음에는 그렇게 많이 두껍지 않게 진행하셔도 괜찮으세요? 해주시면 될것 같습니다.